നമസ്കാരം കമൽസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സിലെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലാബ് മാത്സ് ആണ് അതിലെ ആക്ടിവിറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ടു ലൈൻസ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ഇതാണ് ഡ്രോ ടു ലൈൻസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ പ്ലസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ മൈനസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതിനായി ഇതിൽ ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൽ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ലൈൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ പ്ലസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന ലൈൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഈ കാണുന്നത് നമുക്കിതിന് ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നു ഒന്നാമതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് മാറ്റണം അതിന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലൈനേൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റീ നെയിം എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ എഫ് എന്നുള്ളത് കളഞ്ഞ് നമുക്ക് എൽ വൺ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ടു ലൈൻ വൺ ലൈൻ ടു എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ലൈൻ വൺ എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ കൊടുക്കാം ൈൻ വൺ ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ പേര് മാറി ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് കളർ മാറ്റാം അതിന് വീണ്ടും റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓബ്ജെക്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അവിടെ കളർ എന്ന ഓപ്ഷൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പല കളറുകളുണ്ട് അതിലൊരു കളർ ഏകദേശം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ റെഡ് കളർ എടുക്കാം റെഡ് കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക വീണ്ടും അടുത്തത് അടുത്ത ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ മൈനസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എൻ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈൻ കിട്ടി ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് മൈന ഫൈവ് വൈ മൈനസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നമുക്ക് ഈ ലൈൻ്റെ പേര് മാറ്റണം സെയിം പ്രൊസീജിയർ നോക്കുക റീനെയിം എഫ് എന്നുള്ളത് ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ച് കളയുന്നു ലൈൻ ടു ഓക്കെ വീണ്ടും ആ ലൈനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒബ്ജെക്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒബ്ജെക്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കളർ നമ്മൾ നീല കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ ഓർക്കുക നീല ലൈൻ ടു നമ്മളിത് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ലൈൻസ് മൂന്നാമതൊരു ലൈൻ കൂടെ ഇനി ഇപ്പോൾ വരും ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ ഏതാണ് ലൈൻ വൺ ലൈൻ ടു എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു കളർ അങ്ങ് കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറയുന്ന ഇതാണ് ക്രിയേറ്റ് എ സ്ലൈഡർ കെ അതിനായി സ്ലൈഡർ എന്ന ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ ഗ്രാഫിക്സ് വ്യൂവിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വിൻഡോ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ എ എന്നുള്ളത് കളഞ്ഞ് പകരം കെ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഇൻക്രിമെൻറ്റും കൂടി ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇൻക്രിമെൻറ്റിന് മുമ്പ് മിനിമം മാക്സിമം വാല്യൂസ് ഒന്ന് മാറ്റുന്നു ഇൻക്രിമെൻറ്റിന് ചേഞ്ച് വരുത്തേണ്ട മിനിമം മാക്സിമം വാല്യൂ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നു മിനിമം വാല്യൂ മൈനസ് പത്ത് എന്ന് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതുപോലെ മാക്സിമം വാല്യൂ പത്ത് എന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ സ്ലൈഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് ഇൻ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇൻപുട്ട് ദ ഇക്വേഷൻ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് കെ ഇൻ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ മൈനസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതിനായി ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൽ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ പ്ലസ് കെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനാണത് പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് കെ ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ് അതിനായി ഷിഫ്റ്റ് നയൻ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ മൈനസ് സിക്സ് വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈക്വൽ ടു സീറോ എൻ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ലൈൻ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ലൈൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്കൊന്ന് പേര് മാറ്റി കൊടുക്കാം റീനെയിം ലൈൻ ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ലൈൻ ത്രീ ഒരു ബ്ലാക്ക് ലൈനാണ് നമുക്കൊന്ന് കളർ മാ
കളറ് മാറ്റാൻ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒബ്ജെക്ട് പ്രോപ്പർട്ടി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ നമുക്ക് ഗ്രീൻ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ ഒരു ലൈൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ലൈൻ ലൈൻ വണ്ണും ലൈൻ ടുവും കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയ പോയിൻ്റിൽ തന്നെ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്താണ് അതായത് ഇതിനൊരു മൂന്ന് ലൈനും ഒരു കോമൺ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനി ഇതൊരു ലൈൻ തന്നെയല്ലേ അതാണ് അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സിറ്റ് ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് എ ലൈൻ വൈ ഇതൊരു ലൈൻ ആണ് കാരണം ആദ്യത്തെ ലൈൻ പ്ലസ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലൈനാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ മൂന്നാമത് കിട്ടിയത് ഒരു ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നെ നമ്മൾ കേക്ക് ചില വാല്യൂ ഒന്നും മാറ്റി കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കേക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഇങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് സ്ലൈഡർ മൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ കേടെ വാല്യൂ മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ലൈൻ ത്രീ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം എന്നാൽ ലൈൻ ടു വേയിൽ കൊള്ളുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ലൈൻ വൺ നോക്കുക ലൈൻ വണ്ണേൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതെപ്പോഴാണ് നോക്കുക സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈൻ വണ്ണും ലൈൻ ത്രീയും ഒരേ ലൈനാണെന്ന് മനസ്സിലാവും അതായത് കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്ത് പോയി അതിൻ്റെ അർത്ഥം കേട വാല്യൂ സീറോ ആയി കേട വാല്യൂ സീറോ ആകുമ്പോൾ ലൈൻ വണ്ണും ലൈൻ ടുവും കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് നമുക്കതിന് മുമ്പ് ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ പഠിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് ട്രേസ് ഓൺ കൊടുത്ത് നോക്കാം ഈ വാല്യൂസ് എവിടം വരെയാണ് ഈ ലൈൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം ട്രേസ് ഓൺ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ അതിനായി ഈ ലൈനിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ട്രേസ് ഓൺ എന്ന ഓപ്ഷൻ ടിക്കിടുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സ്ലൈഡറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നും ആനിമേഷൻ ഓൺ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ആ ലൈൻ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാത്ത് നമുക്ക് കാണാം ഇതൊരു ഫാമിലി ഓഫ് കേർ ഫാമിലി ഓഫ് ലൈൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഇതിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ലൈൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ കൊടുത്ത വാല്യൂ മൈനസ് ടെൻ തൊട്ട് ടെൻ വരെയാണ് മൈനസ് ടെൻ തൊട്ട് ടെൻ വരെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ലൈൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് ഇത് സ്കേഡ വാല്യൂ സീറോയിലെത്തുമ്പോൾ ലൈൻ വണ്ണും നമ്മുടെ ലൈൻ ത്രീ അതായത് ഗ്രീൻ ലൈനും കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അനിമേഷൻ ഓഫ് ചെയ്യാനായി അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി താഴെ കാണുന്ന പോസ്റ്റ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നമുക്കിനി പഴയ പോലെ ലൈൻ മാത്രം മതി അതിന് കൺട്രോൾ എഫ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പഴയ പോലെ ആകും ഇനി ഫോർ വാട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് കെ സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് ഇതാണ് ചേഞ്ച് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ ഒബ്സേർവ് ഹൗ ദ തേർഡ് ലൈൻ ചേഞ്ചസ് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു പ്രത്യേകം ട്രേസ് ഓൺ കൊടുത്തു തന്നെ നമ്മളത് കണ്ടു കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ലൈൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കെയുടെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് വീണ്ടും അടുത്തത് ഫോർ വാട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് കെ ദ തേർഡ് ലൈൻ കോയിൻ സൈഡ് വിത്ത് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഫസ്റ്റ് ലൈനുമായിട്ട് ഇത് എപ്പോഴാണ് കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കെയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആകുമ്പോൾ ഇത് കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ട്രേസ് ഓൺ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് നമുക്ക് ആ ട്രേസ് ഓൺ ഒന്ന് കളയാം കൺട്രോൾ എഫ് അടിച്ച് ഇത് ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ചു വീണ്ടും ട്രേസ് ഓൺ നമ്മൾ മാറ്റുന്നു ഓക്കെ കേട വാല്യൂ സീറോ ആകുന്നു സീറോ ആകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കെ ഫസ്റ്റ് ലൈനും തേർഡ് ലൈനും കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഒരേ ലൈനിലാണ് വീണ്ടും ഏഴാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് ഫോർ വാട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് കെ ദ തേർഡ് ലൈൻ കോയിൻ സൈഡ് വിത്ത് സെക്കൻഡ് ലൈൻ സെക്കൻഡ് ലൈനെ കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്യുന്നതേ ഇല്ല ഇനി എന്തുകൊണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ കൊടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് കെ ഇൻറ്റു ടു എക്സ് മൈ പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ മൈനസ് സിക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് കെയുടെ വാല്യൂ സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ തന്നെയല്ലേ കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്
അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ പറയുന്ന ഇതാണ് എടുത്ത ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ടു ലൈൻസ് സോ ദാറ്റ് ദേ ആർ പാരലൽ ഫസ്റ്റ് ടു ലൈൻസിനും പാരലായിട്ട് ലൈൻസ് വരയ്ക്കാനാണ് അപ്പോൾ എടുത്ത ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ടു ലൈൻസ് സോ ദാറ്റ് ദേ ആർ പാരല ഇത് രണ്ടും പാരലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം എക്സിൻ്റെ വേരിയബിൾ സെയിം ആക്കുക വൈഡ വേരിയബിളും വൈഡ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റും സെയിം ആക്കുക വൈഡ കോയിഫിഷ്യൻ്റും സെയിം ആക്കുക കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മാത്രമേ അവിടെ മാറ്റമുള്ളൂ നമുക്കതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്കൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി ലൈൻസ് വരയ്ക്കാം നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ചേഞ്ച് ചെയ്യണേ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൽ വന്ന് സ്ലൈഡർ നമ്മുടെ സ്ലൈഡർ ടൂളിൽ വന്ന് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഗ്രാഫിക്സ് വ്യൂൽ വന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്യാപ്ഷൻ എന്നിടത്ത് ലൈൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക അതായത് എൽ ലൈൻ ടു ലൈൻ ടൂവിന് നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ പോവുകയാണ് ലൈൻ ടൂവിൻ്റെ ലിങ്ക്ഡ് ഓബ്ജക്റ്റ് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഇതിന് നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ പോവുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ലൈനുമായിട്ട് പാരലാക്കാൻ അപ്പം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈന് കിടക്കുന്ന ആൾജിബ്രക് വ്യൂവിൽ നോക്കുക ത്രീയും വൈഡ കോയിഫിഷ്യൻ്റെ മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇതിന് മാറ്റം വരുത്തും ലൈൻ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ടു എന്നുള്ളത് മാറ്റാൻ പോകുന്നു നോക്കുക ടു മാറ്റി ത്രീ എന്നവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ച് മാറ്റി ടു എന്ന് കൊടുത്തു പ്ലസ് എന്നുള്ള വാല്യൂ അത് ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ച് കളഞ്ഞ് മൈനസ് എന്നാക്കി ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇതിനൊന്ന് നമുക്ക് എൻ്റർ കൊടുത്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലൈൻസും പാരലായി അപ്പോൾ പാരലാകാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇതായിരുന്നു നോക്കുക അൾച്ച് ബ്രാക്ക് വ്യൂവിൽ കാണാം ലൈൻ ടുവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് വന്നു ലൈൻ വണ്ണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എന്നതാണ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്നാൽ നമ്മുടെ ലൈൻ ത്രീ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ തേർഡ് ലൈൻ ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് കെ കേക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ലൈൻസ് ഇനി ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ലൈൻ ത്രീയും ലൈൻ വണ്ണും ലൈൻ ടുവും പാരലാവും ഏത് വിലയ്ക്ക് കെ സീറോ ആകുമ്പോൾ ലൈൻ വൺ പ്രത്യേക ഉറക്കുക ലൈൻ വണ്ണും ലൈൻ ത്രീയും കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് കെയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആകുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ സേവ് ചെയ്യാം വീഡിയോ എയ്റ്റ് എന്ന് സേവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഫയൽ സേവ് ആക്ടിവിറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു എൻ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് സേവായി ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക Thank you.